Hello guys, good evening. Good evening, teacher. Hi, how's everything? How was your day, guys? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estuvo su día? Yes, for the most part, just getting connected. So, how was your day, guys? Okay, <laughs> that was weird. <laughs> <laughs> okay, creo que el compañero se le escapó ahí que tenía el micrófono encendido. All right, sorry about that, guys. Uh, so, how's everything, guys? How was your day? ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su día? I see some of you are at home, and I guess some of you are just on the way home. Veo que algunos todavía van de camino a casa, and, uh, y otros, pues, ya están en casa. So, how's everything, guys? Jesus Christ. This is weird. Okay. There you go. So, okay, so let me see who's getting just connect connected. Then that is here. He says, hey, Sal. Okay, good. There you go. So I'm gonna start with the first one that appears on my list. So how was your day, Kelly? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Oh, today was a good day. The quiet, tranquilo. A quiet day. All right. It was not a stressing day. No. Tomorrow, yes. Why? Just because it's the last day of the week, maybe? Mm. Uh, tomorrow, I go on vacation. Uh, really? So only tomorrow, it, este, I go on vacation. See? Uh -huh, uh -huh. But only one day? Sí, only, only tomorrow. Y... Uh, I go in vacation. O sea, solo mañana y salimos. Así sería, va. Ah, I, I y mean... salgo yo de vacación. No, me I thought... Yo creí que me decía que solo mañana le iban a dar de vacación, nada más. Y yo no. así como, what? No. <risa> no. <risa> ya mañana y, y a, I go on vacation. Así oh, pensé. That's nice. That's nice. That's excellent. Mm. Yeah. You can say, okay. I only work tomorrow. Then I have vacations. Only go tomorrow. Work, work only tomorrow. Only work tomorrow. Only work tomorrow. Exactly. Oh, yeah. And then I go on vacation. I go on vacation. Ya lo voy a anotar. <laughs> there you go. Okay, that's great. That's cool. So it means you go on vacation the whole week next week. That is excellent. Sí. Right, that, that is super nice. Okay, that's great. I'm glad Manuel. for you. Okay. Hi, Manuel. What do you say? Eh, aún todavía ando trabajando, pero ya dentro de unos 20 minutos quizá puede ir a la casa. Mm, okay. All right, thank you for letting me know. Pero, ahorita voy a estar en línea, solo voy a escuchar, bro. ya cuando llegue a la casa, bro. o poner como ahí para encender la cámara y todo lo demás. Ah, ok, no problem. Thank you for letting me know. Eh, muchas gracias. Ok, thank you, thank you to you. All right, it was good to Kelly. So, how was your day, Tamara? How was everything today? Hi, good night. Hi. I um have a good day. Ah, uh, you got a good day. Ah, uh, that's great to hear. That's super great to hear. So, uh, I guess it's gonna be you're you're gonna be like like Kelly that tomorrow is your last day at work, 
and then I guess next week is vacation for you or or no? Uh, no, I I am working uh, all all week. Ah, uh, you're gonna be working the whole week next week. Yes. Yes. Mm hmm. Okay. That's weird. All right. Probably it's gonna be it, it's gonna happen like me in my case. Uh, today I was told. Right, since next week apparently it's like the vacations, right? The August vacations. But um on the place I'm working, they tell us, listen, just the sixth, right? Uh, August the sixth is the day off. But uh, I mean August the sixth is going to be Sunday, so <laughs> I'm not gonna have vacation. <laughs> that's the sad part of my behalf. Uh, that's that's a sad part for me. But anyways, but I think I think I'm not pretty sure. Uh, I think uh, um, Hi, good evening. I think the next week we are gonna have it for free because of the the vacation thing. But I'm not pretty sure about that. I guess uh, from Inglés Corporativo, we'll let you know on the group if we have classes uh, on Monday, right? They will be telling you guys if you are going to have classes, okay? All right, but, okay, that's great. So what about your, your in your case, Mauricio, are you going to have uh, to go to your job on uh, next week? Yes, I work, but I think they all Friday or only one, only one day. Ah, uh, just only one day? Yes. Okay. I work in, in Tivo, in Tavo. The service is internet. Is necessary for for people. Ah, okay. Yeah, I mean, so your job is really, really demanding, and you gotta be there. Yeah. Mm, okay. You you don't work. <laughs> okay. All right. No, I mean, in no. my case, I gotta work. I gotta work. Right. Give me one second. There you go. Okay, good. So I guess some of you guys, like generally, are going to, you know, like have uh, vacations, right? And some of you probably don't. Okay, yeah, but we will see that, right? Uh, just one question, guys. Are you listening to me? Are you listening to me? Like yes, yes. Yes. <clears throat> yes. 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 Okay, yes. perfect. Because I was like looking at the, some cameras that were like like getting frizzed and frozen. That's weird. Probably. Uh, it was not my internet. All right, so I am going to start with the attendance list, guys, just to start over with the class contents, right, that we are going to be discussing uh, tonight. So just give me one second. I'm going to load out these things. Okay, here we go. Uh, darling Jasmine. Darling. Okay, so it's not here. David Rodolfo. Uh, David, are you there? Ah, yeah, he's there, but as a listener. Está como oyente nada más. Mm. Denis Adonai. Present teacher. 
Ah, ok. Excelente. Fátima Daniela. Present teacher. Ok, excelente. Uh, Gabriela Patricia. Gabriela Patricia. Ok, so she's not here. Uh, Herbert Vidal. Present teacher. Good okay. Night. All right. Good night. I mean, good evening. Uh, Gladys Teresita. Ok, there you go. Thank you. José Roberto. José Roberto. Ok. Juana Hazel. Present teacher. Ok, very good. Julia Yanira. All right, it's not here, I guess. Yet, uh, Kelly Marcela. Here, teacher. Okay, perfect. Crisia Vanessa. Okay, so Crisia. Mm -hmm. All right, so she's not here. Uh, Manuel Jose. Manuel Jose. Hola, uh, dígame. Okay, okay. No, I'm just passing the attendance list. Now I remember that you're on the way home. Uh, okay. Uh, Marvin Obed. All right, just give me one second, guys. It says. Ah, está. Por el momento todavía ando en ruta, fíjese. Entonces, aún no no me he presentado a la empresa, pero ya voy hacia el lugar de mi trabajo. Mm, okay. All right. No, I, sorry. Okay, no problem. All right. Uh, Mauricio Giovanni. Present. Okay, perfect. Uh, darling, uh, Mauricio sent me a text message telling me that you uh, were uh, home. So you were going home. So. Eh. Teacher, buenas noches. Voy en el bus, ya casi llego a la casa. Ah, ok. Sí, así me mandó uh, un mensaje su compañero. Ok, muchas gracias. Ok, there you go. Ok, David. Thank you for letting me know. Uh, Miguel Ángel. Is Miguel here? No, okay, no. Let me see. Moises Alberto. Right here. Okay, perfect. Natalie Andrea. Presente. Okay, there you go. Norma Maritza. Present. Okay, thank you. Ruth Noemi. Tamara Lisset. Okay, very good. Let me see. Walter Antonio. Okay, so he's not here. And we got the last one. William Alexander. Okay. Presente. All right, perfect. You're there. All right, guys. So we are going to start with the contents that we're going to be discussing tonight. So tonight we're going to be discussing two interesting topics that have to do with possessives, right? So we're going to be discussing two different structures about how to show possession and relationship, okay? But before starting with the main topic that we are going to be um, working on, we are going to start with a short review about what 
we were discussing last class, okay? So we're gonna be uh, doing that at the beginning of the class. Give me one second, guys. Just give me one second, guys. I'm just getting that. Okay, as I said, so we are going to start with a short feedback about what we were discussing yesterday. So what do you remember from last class, guys? ¿Qué recordamos de la clase pasada? ¿Qué fue lo más relevante que estuvimos discutiendo? The alphabet. Okay. El abecedario, el alfabeto. Okay, very good. El spelling. Ah, okay, perfect. Very good. What else do you remember, guys? Deletrear nuestro nombre y apellido. Ah, okay. So we were discussing that right at the end, basically, of the class, in which you were discussing that on an activity, right? And at the end, if, I, if you remember, guys, I was dictating you a couple of words, right? I don't know if you still remember about that. Okay, that you were uh, doing. All right. Good. In order to move on, guys, with that, I would like to uh, start with a short activity, all right? Using the alphabet as a model, right? For this activity. For the ones who are uh, active in the class, okay? For the ones who can participate I want guys you to write down one word, okay? In your notebook. I want you to write down one word in your notebooks, okay? It can be any word that you remember, any word that you know, okay? The idea is that I am going to give an space to each one of you guys, okay? For you to spell that word that you write over there for the rest of the class. And the rest of the class has to write that word, okay, according to what you dictate. So we're going to start with that short activity, okay? Quiero que escriban esa palabrita, una palabra. Ustedes tengan en mente, okay, en su cuaderno, okay? Puede ser sobre cualquier cosa, una occupation, right? About anything that you got on your mind, luego esa palabra se la va a deletrear a todos acá, ¿ok? Y los demás la van a escribir. At the end, we are going to compare if you guys could get the word that your classmate was dictating or spelling to you, right, in a correct way. Cuando tengan la palabra me lo hacen saber, ¿ok? So we're going to start with that. Just let me know when you get it, okay? Cuando tengan la palabra, me lo hacen saber. Solo una palabra, okay? Lisa. Okay, perfect. Lisa, teacher. Okay, thank you. What about with the rest? Yeah. Okay, perfect, Julia. What about the rest? Do you guys have the word? Ya tienen la palabra? Ya tengo la palabra. Okay, excellent. Okay, there you go. Moises says that he has a word also. Okay, I guess everybody got the word. Now, guys, 
on a blank space, right? On your notebook, I want you to use it in order to write down the words. Listen up. Every word that your classmates are going to spell for you. Okay? Para los que van a comenzar a deletrear la palabra, quiero que la repitan cada letra nada más dos ocasiones. Okay? Dos ocasiones por letra. Right? De principio a fin. Just two times. Each letter. Okay? So that way your classmates have the time to write down the correct letter on each space. Okay? Good. So I'm going to start with... Let me see. Oh, I got the first on my list over here. Okay, so I got Kelly. Kelly, you're going to be the first one. Can you dictate to your classmate the word that you have? Como? Uh, spill it. Uh... Yeah, podría deletrear la palabra que usted tiene, okay, para sus okay. compañeros. Ellos la van a escribir. Listen, listen. Cada, okay. letra, cada letra la va a repetir nada más en dos ocasiones. Okay, okay bye. Here you go. B, B, E, E, N, N, D, D, I, I, C, C, I, I O O N N. No, okay, okay. Even though the word was in Spanish, right? Aunque la palabra fue en español, <laughs> en inglés, but you spell it in English. That's okay. That's cool. That's cool. All right. Thank Muy you. Muy fácil, Karen. entonces. <laughs> De hecho, sí. La verdad, sí. Okay. <laughs> There you go, but thank you for your participation, <laughs> Kelly, okay? Good. So I'm going to jump on over Tamara. Okay. Um, D, D, Y, Y, L, A, A, N, N, D. Okay. D. 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 L. Me perdí. <laughs> okay. Listen up, Tamara. ¿Podría repetirlo otra vez? Okay. internet <laughs> ahí. D. Uh -huh. D. D. Y, okay. Y, okay. L, L, A, A, N, N, D, D. Okay, very good. Thank you, Tamara. Thank you. Okay, very good. So now, Crisia. Could you spell your word, Crisia? F F R uh, R. Give me one second, Perdón, Crisia. Perdón, casi no se escucha. Eh, exactly. I was about to say that, Crisia. No sé por qué, pero se le escucha bien suave. Como que está, le como que está alejada del, del micrófono. Sí, es que soy de la compu. Ah, ahora se le escucha mejor. Bye. F F R R I I E E M M D D S S Okay, very good. Okay, very good. Thank you, Crisia. Okay, now, Mauricio, could you spell yours? 
Ok. Es. Es. O. O. Sí. 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 Y. Y. R. R. Ah, ok, very good. Thank you, Mauricio. Now, let me see. Mm, Herbert, spell your word, mister. Ok. Me escuchan. Yes. Sí. Yeah. Ok. F. F. U. U. T, T, B, D, O, O, L, L. Okay. Thank you, Herbert. Mauricio, como que se le hace conocida esa palabra. No, no, para nada. Ya que para nada. No, no. Okay. Yo le dije en francés. There you go. Okay, good. Uh, darling, your turn, miss. Okay. Es... Ah, la Perdón. Lo voy a hacer de nuevo. Yes, please. Es... Y... Y... C, C, R, R, I, I, T, T, A, A, R, R, Y. Okay, very good. Thank you, darling. Now, Perdón, teacher, fue la primera letra. Sí, E, E. S. 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 Yeah. Yeah. Thank you. All right, good. Now, Norma, could you please spell your word? Okay. Um, P. S. Perdón. P. P. S. S. Y. Y. C. C, H, H, O, O, L, L, O, O, G, G, Y, Y. Ah, okay, very good. Thank you, Norma. Thank you. Okay, okay. now uh, Ruth. Could you spell the word that you have, Ruth? Okay. T. T. W. W. E. E. N. N. T. T. Y. Okay, very good. Okay, thank you, Ruth. Now, let me see, uh, Natalie, please spell your word. Sure. I, I, M, M, A, A, G, G, I, I, N, N A A T T I I O O N N Okay, okay, very good. Thank you, Natalie. All right, let me see. Fatima? Uh, 
Are you there, Fatima? Fatima Daniela? Mm, okay, I guess she is not there. Uh, let me see. Hazel? Um, D, D, O, O, G, G. Okay, that one was easy. Okay, thank you, Hazel. Uh, Moises? Hi, so it is K, K, N, N, O, O, W, W, L, L, E, E, D, D, G, G, E, E. Okay, very good. Thank you, mister. All right, uh, Dennis, it's your turn now. Okay, O, O, M, N, L, L, I, I M N E E. Ah, okay. All right. There you go. Thank you, Mister. Uh, Julia. Yeah. H H O O N N I, eh, perdón, I, I, why, why. Ah, okay, okay. There you go. Thank you, Julia. And the last one we're going to get, uh, William. Are you there, William? C-A-R. C-A-R. Okay, repeat. Okay. All right, you said C? C. Uh -huh. C. Eight R. C. Eight R. There you go. I guess you got it, guys. Okay, nice. Uh, let me see. Creo que no se me escapó nadie. Let me see. David is working right now. It's on route. Mm. Okay, Manuel, do you have the word? Hola. Um, me he perdido la clase. ¿De qué es lo que están hablando ahorita? Pues ahorita eh, lo que ellos han hecho sus compañeros es eh, que han escrito una palabra en su cuaderno Y la han deletreado para que los demás la puedan escribir. Los compañeros han, han puesto una palabra. Entonces okay. yo la tengo que. Eh, en tengo que caso, decir lo que lo que escribieron. No, en su caso, pues como no ha estado en la clase hasta, hasta este momento, eh, pues. Aquí lo que tocaría es que usted escriba una palabra y se las dicte a ellos. Usted sería el último ya. Eh, podría ser mi nombre, podría ser mi apellido o cualquier mm, palabra. Cualquier palabra, solo que no se las vaya a decir ahorita y solo comience a deletrar. No. Okay. ok. Vaya, entonces... 
Vamos a deletrear. Uh -huh. Permítanme, hoy vamos a escribirla. Ok. There you go. Once done, let me know. Aquí todo, Manuel. ¿Cómo? Ok, Herbert, thank you for letting me know. Manuel, ¿describió la palabra? En este estoy, en este estoy, se permita. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Ok. Vamos a ver, voy a tirar la, la palabra. D. R. A. B R Solo esa sería. Okay. Ya, yeah. lo puedes no compartir de nuevo, por favor. Would be like that. All right. Creo que no les quedó muy claro a ellos. ¿Podría repetírselas una vez más, por favor? D R A B E R All right, so we're gonna get on what he said, okay? Okay, so let's start now, guys. Uh, just getting to know what does those words. Let me see. One second. Okay, so we're going to discover what does every one of you got on the word that you spelled. All right, guys. In general, uh, let me see. I'm going to start with Darlin. ¿Qué tiene la primera palabra? Este. ¿Qué Kelly del letreo? Ajá. ¿Qué Kelly del letreo? Creo que. La primera palabra que anotó. Friends. No, creo la que primera, es Friends. La primera que anotó. Que anoté. Esa es la tercera palabra. Ay. <risa> Que por cierto, la palabra, no, que, es, que, por cierto, la, la palabra que Kelly deletreó era en español. No, no alcancé a copiar eso. Ah, you didn't get it? You didn't, you didn't get that one? Okay. Uh, let me see who got it. Tamara, do you have that word? Sí, no me equivoco, fue en Bendición. Ok. Bendición. ¿Podría confirmarlo, Kelly? ¿Was that the word? Yes, así es. <risa> Esa fue. <risa> no la <Okay>. entendí, profesor. <risa> ok, no problem. Después de que tenés that, you did it in English, right? Uh, por lo menos en Está bien, porque creo que nos hizo dudar que, que estamos escribiendo, pero sí, nos hizo dudar. Que yo... 
<laughs> exactly. Okay, very good. Now, what was the second word? ¿Cuál fue la palabra uh, que ustedes escucharon? Si no me equivoco, de Tamara, que fue la segunda. Can somebody tell me? Diamond. Diamond. Como diamante. Dylan. Ah, de hecho, de hecho era. Yeah. No sé si estoy mal, pero de hecho yo escuché Dylan. Sí, es correcto, un nombre, Dylan. Ok. Ya, yeah, que dijo D-Y, right? L-A-N-D. Panel run. Ok, so it was Dylan. Ok, I'm going to, uh, I'm going to go down in your guys. Y se las voy a ir escribiendo. La primera dice bendición. The other one was Dylan, like this. Just for you to go to check, okay? If you got it like that. Just para que vayamos revisando si lo tenemos ahí. Así. Okay? So now, what was the word that Crisia said? La siguiente palabra que escucharon. ¿Cuál era? Friends? Friends. Okay, friends. Crisia, was that the word that you spelled? Yes, uh, friends. Okay, very good. It was friends. Y aquí viene algo bastante curioso. All right. Mauricio, what was your word? Soccer. Okay, very good. Permítanme que estoy escribiendo. What? What am I doing? Permítanme. Estoy escribiendo en un chat directo. What happened? Creí que estaba para todos. <laughs> Give me one second, guys. That was bendición. Then you got Dylan. Like this. Then you got friends. Y Mauricio spelled soccer. Like this. Right, Mauricio? Yes, it's correct. Ok, very good. Ahora bien, al compañero Herbert está trabajando. Si no me equivoco, es el que mandó el mensaje. Let me see. Ah, oh, no. Gladys, it was. Ok, and what was the word that Herbert spelled? ¿Qué le escucharon a Herbert? Fútbol. <laughs> Okay, it was football. <laughs> okay. Mauricio lo deletreó en inglés. Okay, la palabra es en inglés y, y, y Herbert él puso la palabra en español. La palabra soccer traducida. <laughs> ah, I was curious. Okay, very good. It was like that, football. Now, the next word that you heard, guys, what was it? After football, ¿qué tiene? Secretary. Ah, ok, very good. You got a secretary. Ok, very good. I was like that, secretary. Good. And the next word that you heard, guys, what was it? After secretary, what do you have? Psychology. Psychology. Okay. It's like this. Psychology. Psychology. Right, Natalie? Psychology. Right. Psychology. Right. That's the word that she spelled. Okay. Very good. Now we got the next one. Okay. After psychology, what do you have? I don't do. Okay, yeah, number 20, right, or 20. There you go. That was the one. Very good, 20. 
After 20, what do you have, guys? ¿Qué tenemos después de la palabra 20? Imagination. Imagination. Oh. Ok, very good. It was imagination, right? That was the word that was spelled. Yeah, imagination. It goes like that. Ok, right after imagination. That was pretty easy. Oh, it was an animal, right? Yeah, dog. Okay, very good. After the word dog, what do you got, guys? What do you have? ¿Cuál era la palabra después de la palabra dog? Okay. Knowledge. Okay. Ajá. Knowledge. Algunos se quedaron así como que, no, nah, I don't understand. Yeah, the word is like this. Y la palabra se pronuncia knowledge. knowledge. Right? Knowledge. One. Por cierto, ¿saben qué significa knowledge? Mm, no. Conocimiento. No. Right? No. That's what it is. Conocimiento. Okay, very good. After the word knowledge, what do you guys listen? Online. Online. Online, very good. That was the word. Online. Excellent. Okay, after the word online, what do you guys listen? On it. On. Okay, honey, right? was honey. Very good. And after honey, what do you guys listen? Car. Exactly. It was car. Right? And what about the last word, guys? What did you listen on that word? I didn't get it. <laughs> I I am not sure. Listen, I, I'm kind of Creo. Barber. Barber. I think I think I think he tried to you uh, he tried to say barber, but I I barber, heard, I heard, barber. I heard like, but I heard like this guys. I, I don't know if you heard like that. Manuel, could you please Manuel tell us what was the word? Manuel, are you there? Creo que se nos fue Manuel. Uh, what was the word that you that you were uh, um, spelling? Was it barber? La palabra que usted deletreó era la palabra barbero. La palabra que yo no te quería era barbero. No. What was what was the word? Driver. Ah, driver. Sí. Ah. Uh, uh, Creo que sí, nos, nos, nos fuimos ahí por la tangente. Creo que el problema fue una palabrita, una, una letrita, Manuel. Que yo le escuché que usted decía A y era I. There you go. That's, that, that's, that's, that's the reason why I didn't get it. A, A, B, yeah, I, I. There you go, yeah. And it was I instead of A. Okay, very good. All right, guys. ¿Cuántas, ¿Cuántas tienen buenas? ¿Cuántas les salieron correctas tal y como era? ¿Y cuántas tienen que ah, no sí, sí, sí. de manera adecuada? 
All right. Let me see. I'm going to start with Kelly. What is correct as tiene, Kelly? I know it. Hey. Five. Escribió correctas? Cinco. Five. Sí. Sí. Ah, okay. Okay. Good. Good. Tamara, what about you? Sí. How many good ones do you have? Sí, todas correctas solo dudé en la última. Todas okay. correctas solo dudé en la última, pero bueno, sí. Ok, ok. Good, good. It was like me. I was doubting in the last one. <laughs> I thought it was Barber. Okay, good. There you go. Uh, Crisia, how many uh, good ones do you have? Five. Five? You got five? Okay. Yeah. Okay. There you go. Mauricio, what about you? Eleven. Eleven. Okay. There you go. Thank you. Darling, what about you? Uh, six. Ah, you got six. Good. Okay, good. Norma, and you? Eleven. Eleven. Ah, okay. Correct. Yes. Okay, perfect. Perfect. Gladys? I know Gladys is still working. I still remember. Uh, let me see. Like three? <laughs> okay. Okay. <laughs> All right, no problem. No problem. Uh, Ruth, what about you? Bueno, teacher, porque estuve haciendo unas cosas y no puse atención ahí. Uh, casi no la escucho, Ruth. Se la escuché como bien alejada del micrófono. Ruth. Solamente, solamente una porque me vinieron a buscar en el momento que estaban haciendo. Ah, okay. So you were not here when we were checking. Okay. All right. That, that's okay. That's okay. No problem. Uh, Natalie, what about you? How many good ones do you have? Um, I just have troubles, had troubles with the last one. The I last wrote one? Uh, driver. <laughs> uh -huh. So you got kind of like, kind of like a, the way I wrote it, right? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> okay, okay, good, good. Hazel, what about you? How many good ones do you have got at the end? Mm, ocho. <laughs> Eight? Mm, okay, okay. That's mm -hmm. a good number. There you go. Uh, okay, thank you. Moises, what about you? So the same as Natalie, I just had troubles with the last one. I I just wrote it like D as in I mean D R A. And so I was like, okay, tra trager, trager. And so I wrote down, was, down. I was I was thinking kind of the same and I, I thought it was drawer at the end. <laughs> uh -huh. And so I was a drawer, it's like I mean it's a word, right? Exactly. So, you got a W for I that. Just, yeah, I just asked. Okay, okay, good. Manuel nos puso a pensar bastante, right? Okay, very good. Dennis, what about you? In my case, only their team. Ah, okay, okay, good, good. Julia, what about you? Eleven. Eleven, okay, good, good. And then we got, uh, let me see, Fatima. I have a Fatima uh, didn't answer, so probably she's working. Yeah, I mean, I guess she's working. So that's the reason why she has not been, uh, been participating in the class. So, okay, there you go. So basically, let's remember, guys, we got to keep on, on practicing, right, the spelling, the correct way how to uh, pronounce each letter right i consider it's really important if you see like we can say like ah, i mean we know the alphabet and everything but right this is the way how we can recognize that we know the alphabet esta es la forma en como nosotros podemos reconocer que si sabemos el abecedario right 
the way on how you spell the words or the letters that you hear when someone is spelling something, right? Okay, there you go. So now, guys, we're going to move on onto the manual, okay? I want to show you something, guys, that we're going to be working on. Let me check. But I think I'm going to do this first. Now, first, we're going to go over the presentation that I'm going to, because I'm going to explain a little bit about the topic that we're going to be discussing. Yeah, we're going to go straight over here first. And then we're going to be working in the manual. All right, so this is the video conference number four, guys. And tonight's topic, it's going to be, listen up, possessive adjectives and nouns. When it comes to nouns, it's also called possessive nouns, okay? So in this case, in Spanish, it's like adjetivos possessivos y nombres possessivos, okay? Have you ever heard this, these terms, guys? ¿Alguna vez han, habían escuchado estos términos? No. Nombres posesivos y adjetivos posesivos? No. Okay. For some of you might say no. Oh, that applies for everybody. Los demás, ¿alguna vez habían escuchado este, estos términos? No. Ah, okay. Okay. All right. La verdad, eh, son términos, bueno, como se le conoce algunas estructuras, algunas palabras que usamos por lo general para denotar posesión o relación, ¿ok? Que comúnmente solemos utilizar al momento de hablar, al momento de practicar eh, ciertas estructuras, ¿right? Eh, ya van a ver que eh, no está tan, tan desconocido el tema, ¿right? Y son palabras que ya hemos estado utilizando en las prácticas. Okay, let's go over that. So this is like uh, the class agenda, uh, the one that we did and the one that we are missing uh, for doing. So we got the review from the previous class. This is something that we just finished, right? With the prior topic. Now, we got the uses of possessive adjectives. Vamos a estar discutiendo como usar los possessive adjectives en oraciones positivas, right? Simple sentences. Then you guys are going to provide a series of examples just for, uh, you know, you to understand a little bit better this uh, topic. Then we are going to be talking about possessive nouns, right? Which is something like really important to identify. And after that, of course, you guys are going to give some extra examples related to that. Okay, and at the end, we're going to be working in the manual in a couple of activities that we got over there. Okay, now, when it comes to possessive adjectives, guys. Give me one second. Esto es... Uh, esto no lo hicimos. Okay, porque ya habíamos hecho la actividad del spelling. And let's start over here, guys. Y esta es parte del tema que vamos a estar discutiendo esta noche. Possessive adjectives. Listen up. These ones are the most common possessive adjectives that we have to show ownership and relationship. Okay. Y aquí tenemos los adjetivos que indican posesión. Okay. Acá los tenemos junto con los pronombres que comúnmente nosotros utilizamos al inicio de una oración. Y podemos decir que el I, para referirnos a primera persona, tenemos, ok, eh, la palabra, right, que, eh, que puede representar el possessive adjective y sería my. Cuando hablamos my. sobre una posesión o relación de nosotros, right, en primera persona. Ok, so that's what it is. Give me one second, but before starting with that, I'm going to tell this case. ¿En qué situaciones o cómo nosotros podemos identificar un possessive adjective? ¿O ¿Cuál es la función de un possessive adjective? 
Bueno, un possessive adjective es usado. Is used to show listen up, ownership and relationship. ¿Ok? Esta básicamente es una pequeña definición sobre qué es un possessive adjective. Show ownership and relationship. ¿Qué creen que significa ownership? Ownership. Propiedad. Propiedad, right? Que algo nos pertenece. And relationship. ¿Ok? Relación. In this case. ¿Ok? ¿Por qué relationship? Porque cuando nosotros hablamos sobre otra persona usando un possessive adjective, ahí estamos denotando que estamos denotando relación más no propiedad, right? Hugo, ¿por qué? Porque si yo digo Kelly is my, listen, my student. Digo, Kelly es mi estudiante. Ahí yo no estoy denotando posesión porque Kelly a mí no me pertenece. Sino, ¿qué estoy denotando ahí? Relación, right? ¿Cuál es la relación? Ah, que es mi estudiante. Ok, so in that situation, ok, with other people we use relationship. Pero cuando se refiere a cosas inanimadas, cosas que no tienen vida, right, o un animal, entonces ahí ya es ownership. Denotamos propiedad, right? So, si yo digo, my computer is old. Ah, mi computadora es eh, vieja, por así decirlo. So, ¿qué estoy denotando ahí? Y ahí estoy mostrando una propiedad, right? I'm showing ownership y no relación. All right, so that's the way how we can um, identify or we can know what is the main function of a possessive adjective. Okay, and as I said, with I goes my, with you, you got it as your, your, that's the correct pronunciation, okay? You got you, and, and then you, you got your, 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 with R at the end, right? You got to pronounce the R at the end, your. Then you got he, everybody knows what is he, right? It's like L, and then the possessive adjective is his, his. Translated in Spanish, his significa su de él, okay? Su de él. That's what, that's the meaning. Then you got she, right? Para referirnos a ella. And then you got as a possessive adjective, her, right? Her. Her means su de ella, right? So, tenemos su de él, que es his, y luego her, su de ella, right? Then we got it. Recuerden que it es más que todo para cosas inanimadas, right? Cosas que no tienen vida. So you got it. Y la possessive uh, form of it tenemos que es its. ¿Cuál es la diferencia? Solo se le agrega la S a it. Y ya se convierte en un possessive adjective, right? Its. Got it that way. Then we got we. If you remember, we means nosotros. So, la forma, right, posesiva, okay, denotando el possessive adjective es our. Our. La pronunciación inicia como con la letra A, okay, en este caso. Our, right? Our. No es our, okay? Remember, es our. Para decir nuestro. Right? De nosotros. Okay? That's the way, uh, and that's the way how you translate it. And then you got they, para decir ellos, right? They. So the possessive adjective for they is their. Their. Okay? That's the possessive adjective. Their. Okay? Good. Muy bien, ahora le vamos a dar una leída así, todo en junto hacia abajo, 
Okay, you with the microphones off can help me out on uh, follow follow me up on the pronunciation of each one of them. Okay, let's listen. My, my. Okay, then you got your, your. Okay, the next one is listen up. His, his. Air, air. Okay, listen. No es air. Listen. Es como con J, right? La pronunciación de la J en español. Hair. 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 Okay, very good. Then you got it's. 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 Okay. It's. Our. 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 Okay, very good. Our. And then you got their. 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 Very good. Okay, excellent. So this is the way how we pronounce this okay, possessive. Now, guys, let's move on the next uh, slide because I want to show you a couple of examples. Ahora vamos a ver un par de ejemplos aplicándolos, right? So we got this one. Check this out. Uh, Herbert, help me out reading, please. Dios me teacher, estaba out, estaba trabajando, okay. pero no, ya más o menos oí los posesivos yet. Ok, very good. No, simplemente ayúdeme a leer la oración, ahí. Ah, ok, ok. No hay problema. All right. My word is bread. My word is bread. My work is great. Okay, I think he he he's still on on his job. So this uh sentence, guys. Okay, it's uh pronounced like my work is great. Okay, my work is great. También esta oración la pueden encontrar como my job is great. En algunas situaciones cuando nos referimos al trabajo en sí. Ok. My job is great. That's another one. Algo que tienen que saber es que cuando usamos un posesivo, más que todo un posesivo adjective, la posición siempre será, listen, justo antes de mencionar la posesión. Ok. El adjective siempre tiene que ir antes del nombre. Al, por nombre le vamos a entender a la posesión que vamos a usar en la oración. ¿Ok? En este caso, si se fijan, my, right, después de my, es work. ¿Ok? So that's the noun. En este caso, la palabra work lo podemos actuar como un nombre. ¿Right? Mi trabajo. Ya hay work, no es trabajar, sino más bien trabajo. Por eso les mencionaba que también lo podemos utilizar en vez de work, podemos colocar job, right? And, it's just, and it is correct. So that has to be a now, okay? So yo puedo decir, uh, my cell phone, my cell phone is new. Ah, mi celular es nuevo. So you see, my cell phone. Justo después de my, yo tengo un nombre, okay? El nombre de la posición de la que voy a hablar. En este caso es el celular, right? Mi celular. Y luego, pues, ponemos un complemento como is new para denotar o hacer la oración más específica. Okay? So, then we got another one. Crisia, help me on reading. Your cell phone is an um, iPhone? Yeah, it's an iPhone. Okay, there you go. Thank you. Your cell phone is an iPhone. So you see, ya tenemos your, right? Ahí, y justo después de your, para decir tú, all right? De tuyo, tu celular es un iPhone. So in that case, guys, remember, justo después del possessive adjective, se coloca la posesión en la que se va a hablar, right? Okay, so we got another one. This is for third person uh, only. 
Norma, tell me a read. Okay, his family is rich. Ah, okay, very good. His family is rich. Su familia, de él, es adinerada, right? Es rica. So that's the way how we translate this sentence, right? Y ahí estamos hablando no de una primera persona, no de una segunda persona, sino de un, una tercera persona, right? There you go. Okay, then we got this one. Um, let me see. Hazel, help me a reading, please. In her dog is smell. Her dog is smell. Small. 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 Okay. Very good. Thank you. Her dog is small. Okay, so you see, in that case, estamos diciendo a ah, su perro, right? De ella es pequeño, right? Good. Now, we got another one. Ah, ahora usando it. Take a look at this one. Gladys, can you help, help me out, please? I'm reading this one. The table is all, this color is black. Ah, okay, very good. Listen, en este caso, si vamos a mencionar cosas que no tienen vida para hacer representar el possessive adjective, it's, tenemos que saber previamente de qué estamos hablando, ¿ok? Para así poder usar el possessive adjective, it. ¿Cómo así? Si se fijan al inicio de la oración dice, the table is all. Ahí, que estamos describiendo? Ah, estamos describiendo una mesa, right? Algo, un objeto prácticamente. So, in that case, por eso colocamos its color, su color de eso, o sea, de la mesa, is black, right? Ah, su color es negro. All right, so en este caso, usamos its como les mencionaba, porque ya sabemos sobre qué estamos hablando, ¿ok? So, en situaciones así es que usamos el it. ¿Qué me metí, Se me fue el inter. Ay, disculpe. Ah, ok, ok. Good. Eh, desde... ¿Dónde se quedó cuando comenzamos? Eh, una oración iba a decir, eh, se la iba a leer, pero se me fue el inter en ese momento. Ah, no, from the beginning then. Ok, good. Sí, estaba mencionando cada uno de los, de los possessive adjectives en qué situaciones los podemos utilizar. Habíamos comenzado con el uso de my, right? Que ese es para denotar cosas que nos pertenecen a nosotros, ¿ok? Como, por así decirlo, uh, my cell phone is new. Uh, mi celular, o sea, mío, es nuevo. Tenemos luego your, right? Para representar el tú, right? De tuyo. Yo le puedo decir a usted, uh, your glasses are expensive. Ah, uh, sus anteojos son caros. Your glasses, right? En ese caso está, estoy hablando sobre una posesión, algo que le pertenece a usted, okay? So that's the way how you use your. Then you got his, su de él, right? So, yo puedo decir, let me see, who's, who's here? Ah, his uh, family is big. His family is big. Ah, su familia de él es numerosa, es grande. Right? So, that's the way how you use his. Luego teníamos her para referirnos a la posición de una mujer, right? De, su, de ella. Okay? So I can say, mm, ah, her house is what? Small, for example. 
her house is small. A su casa de ella es pequeña. Right? So that's the way how you use her. Y luego tenemos la última que estamos uh, hablando. Y que acá cuando te usamos it's, tenemos que saber de qué estamos hablando primero. Right? Sobre qué objeto o animal estamos hablando en sí. Para poder usar el it's. For example, si se fija ahí tenemos the table is old. Right? So, la mesa es vieja. Entonces, ya, ta, ya sabemos de qué estamos hablando. Entonces, en este caso, right, in this case, what do we generally do? Podemos describir la mesa, ¿ok? O denotar algo que le pertenezca a la mesa. Ah, ¿y qué le puede pertenecer? El color, por así decirlo. Por eso tenemos, its color is black. Ah, su color es negro. ¿Su color de qué? ¿De quién? En este caso, ah, de la mesa, right? Entonces, en ese sentido, podemos usar its, ¿ok? So, then we got the next one. Oops. All right, check this out. Manuel, help me out reading. Oh, it is noisy. Manuel, you there? I think, Manuel, are you there? ¿Me escucha, Manuel? Sí, me escucho. Mm, creo que tiene eh, un poco de dificultades con el audio porque no sé si es que estaba hablando, pero no lo escucho. No se le escucha en sí. Mucha bulla, ¿sí? Mm, sí, Hola, parece... uh, yeah, now a little bit clearer. Ahora sí, un poco más claro. Ok. Este, le leo lo que dice ahí. Uh -huh. Our beer is noisy. Ok. Our bird is noisy. Our bird is noisy. ¿Qué quiere decir esa our, oración? Our beer is noisy. All right. ¿Qué quiere decir esa oración? Nuestro pájaro. Ok. Nuestro pájaro. Es. Es que. Ruidoso. Es ruidoso. Very good. Yeah, noisy is like molesta, ruidoso, right? That's the way. Very good. So, ¿y por qué llevamos is? Muchos preguntan a veces eso. ¿Por qué llevamos is en la oración y no are? Ah, porque a pesar de que estamos hablando de our que podría decir nuestro, right? Si se fijan ahí, lo enfocamos más que todo en la posesión. Y en la posesión solo hablamos de un pájaro, una sola cosa. Entonces, ahí es singular. Entonces, por eso es que se coloca is. Y acá dijese our birds, con s, la palabra bird, entonces ya sería no un pájaro, sino pájaros, plural. Entonces, ya ahí, ya fuese are, ¿ok? En la oración y no is. Eso ahí nada más para que lo tengamos como a modo de, de, de que no nos vayamos a confundir, ¿ok? All right. So, then we got this one. Check this out. Y aquí ya tenemos el otro your, right? Que representa un plural. Your houses are big. Ah, sus casas son... Grandes. Grandes. Exactly. Right? So, that's the way how we use it. Okay, and then we got the last one on, on this category. And we got their cars are slow. 
their car, right? Su, de ellos. Their cars are slow. Ah, sus carros, ellos, son lentos, right? So that's the way how we use them. Recuerden que siempre que vayamos a utilizar un possessive adjective, justo después del possessive adjective, tienen que a colocar la posesión de la que van a estar hablando, ya sea posesión o relación. Ok. So keep that on mind. Recuerden eso siempre. Ok, after this one, I don't know if you got another one. Y Charco, okay. o sea, que el, adjetí, el adjetí solo lo vamos a usar con personas. Y el it's solo con objetos. Pero tendríamos que describir primero el objeto. Eh, cuando se refiere a it's, sí. Es con objetos y con animales. ¿Ok? Cuando lo podemos utilizar con animales, recuerde. Cuando no conocemos si el animal es macho o hembra. Ah, ok. Pero si digamos si me refiero a una persona y le digo, eh, por ejemplo, el ejemplo que estaba diciendo usted del de de teléfono, pero me estoy refiriendo a ella, entonces ahí sí no va. It. No, no, no. Ya cuando nos estamos refiriendo a que algo le pertenece a una persona, ya ahí ya no, llevar, ya no iría it. Sino el, uh -huh. el posesivo de quien usted se está refiriendo. ¿Cómo así? Supongamos que estoy hablando de... A ver, ¿quién? Supongamos que estoy hablando de Tamara. ¿Ok? Hablemos de Tamara en sí. Y si se fija, si no me equivoco, Tamara on her behind tiene un coffee maker. ¿Right? Creo que sí, es un coffee maker. Ok, entonces yo yes. puedo decir... Ah, Her coffee maker looks big. Ah, su cafetera luce grande. La, ¿Su de qué? De ella. Entonces, uso her en este caso. Porque estoy hablando con usted, Hazel. ¿Sobre quién? Sobre Tamara. Right? Y ahí eh, sería una tercera, de una tercera persona. Por eso usamos her. Si fuese un hombre, sería his. Alright, so that's like the difference. Sí, sí, hoy sí, entendí. Ok, perfect, perfect. Good. Y cuando hablamos de personas y vamos a utilizar en posesivo las personas, ya no denotamos posesión. ¿Qué denotamos? Relación. Ok, relación. Usted puede decir, ah, my friend is... What? Puede decir, my friend works every day. A mi amigo o mi amiga trabaja todos los días. My friend works every day. So, en ese caso ahí, no estamos denotando una posesión, sino una relación. ¿Y cuál es la relación? Ah, que usted es amiga de esa persona. Right? So, that's the way how we use it. Hey, gracias, teacher. Okay, perfect. Now, let's continue. All right, let's take a look at these examples. Uh, let me see what happening here. This is the same. Oops. Our teacher's name. No, esta parte la voy a omitir por ahora. Y ahora... Quiero que se enfoquen en esto. Check this out, guys. Quiero que me... Les up. Quiero que me hagan un ejemplo en este momento utilizando... Les up. Utilizando uno de esos adjectives que acabamos de ver. ¿Ok? Y colóquenlo con cualquier posesión que ustedes... ¿Ok? Les resulte más cómodo. Pueden hablar sobre en primera persona sobre ustedes. Sobre un amigo, sobre una amiga, sobre un familiar, whatever you want to uh, use as, as a reference on your sentence, quiero que me la en una oración, por favor. Right? Usando cualquier possessive adjective de los que hemos visto. 
I want to check on if you have understood this. So when you finish, please let me know. ¿Cómo se escribe reloj, teacher? Uh, casi no la escuché, Ruth. Se le escucha como bien, bien retirado del micrófono, Ruth. ¿Podría repetirme lo que me di? ¿Cómo se escribe reloj? Igual, todavía le escucho como bien alejado. ¿Podría escribírmelo, por favor, en el chat? Es que sí, la escucho bien alejada del micrófono. No sé si es por el hecho de que creo que está en la computadora, creo que me dijo. Let me check. Ah, ah, si es reloj de pared, es clock. Si es reloj de andar eh, en su muñeca, sería watch. All right, there you go, guys. Just let me know when you finish, okay? Let me know. Okay, Ruth, no problem. No, teacher, let's do it. Thank you. Okay, perfect. So we're going to wait for your classmates to finish and then we're going to start. Right, guys, did Check. everybody finish? Terminaron? Ah, uh, ya, yeah, Manuel. Eh, Herbert. Ah, Herbert. Herbert. Uh -huh. eh, one question. ¿Cómo se dice, cómo puedo definir a un perro bravo enojado? No sé. <laughs> o curioso, algo así. Es <laughs> like a furious dog ¿Cómo? or angry dog. ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir? I angry. Excuse me. Uh, you can use the word angry when a dog is angry, an angry dog. Hungry. Angry, angry. Se lo voy a meter. Angry. That is angry, angry. Please. Okay, hungry is the hambre. <laughs> <laughs> sí, me equivoqué la palabra. <laughs> okay. Puede ponérmela ahí. Eh, sí, la acabo de escribir en el chat. Uy, es que va. Ah, yeah. ya. Angry. Okay. Gracias. Thank okay. you. All right. All right. <coughs> okay, guys. I guess you have already finished. Creo que ya terminaron. Supongo. 
¿Me confirman, por favor? Yes. Yes. Okay, okay, good, good. Yes. Okay. Very good. So let's start over. Uh, Julia, can you please read your sentence? Yes. Okay. Ah, uh, uh, no, Julia, ¿podría leérmela ya, por favor? Ah, uh, okay. <laughs> okay. My computer is new. Okay, And good. My, my computer is new. My favorite is four. Ah, okay, good. Uh, four. Nice. Juan is saying his family on the weekend. Mm, okay, good, good. So you did one for each one? Okay, perfect. Uh -huh. That's uh, what you got. Sí. Right? Huh? My cat is small. <laughs> oh, okay, and my cat is small. Okay, very good. Okay, then. Thank you, Julia. <laughs> Now, Denise. Dennis, are you there, Dennis? Hi, teacher, sorry. Okay, no problem. Hmm, I guess he's, he's, he's working or something like that. All right. Mm, okay, so we're gonna let him uh, for the end, let me see, Moises. Hi. Mm. So my sentence is my laptop is faster than yours. My laptop is faster than yours. Okay, it's okay like that. Or it's better than, than yours. How how do you know that, huh? <laughs> Okay, <laughs> so, uh, and you like I, I, like I want to start a, a, a discussion right now, <laughs> but okay. <laughs> okay, good example, good example. <laughs> okay, good. My laptop is better than yours. De hecho, inclusive ahí ya me utilizó un possessive pronoun, cosa que no vamos a ver todavía, right? Al final, yours. Yes. Okay, thank you, Moises. So now, Hazel, read yours. Uh, he is uh, like coffee. Mm, pero ahí no estamos denotando un posesivo, Hazel. Sino más bien está describiéndome que a él le gusta el café. He likes coffee. Uh, aunque podríamos ponerle ahí al final. Listen. He likes his coffee. His coffee. Y ahí sí. Tendría validez. ¿Cómo me dijo? Se la voy a escribir aquí en el chat. Para que la vean. He likes his coffee. La like idea a él le gusta su café de él. Ah, ok, yo entendí. Ok, entonces ahí sí llevamos la, el, el posesivo his, ok. There you go. So, thank you, Hazel. Now, Natalie. Can you read yours, uh, Natalie? Sure, sure, sure. Sorry. Okay. I was <laughs> I had troubles with, with the app, but I'm okay, here. No problem. Um my neighbors are very annoying. <laughs> That's a fact. <laughs> really? <laughs> yes. Why? <laughs> They are so loud. <laughs> Loudy. Uh, <laughs> noisy. <laughs> Jesus Christ. I cannot imagine them 
uh, making noise at 6 a.m. on Sunday morning? No, uh, they are very loud. Um, Fridays at uh, 11 uh, at the night. <laughs> Jesus Christ. Y Moisés yeah. apareció ahí diciendo, confirmo, dice Moisés. <laughs> <laughs> yeah. So, you know why? That's why I prefer to live in the countryside better than the city. Mm, yeah. In a somehow, I think... of course. In a somehow. Yeah, yeah. I think it's it's very it's a big trouble to live in a, in a place full of people. <laughs> I live somehow, in a, in a building, so that's a trouble for me. <laughs> oh my god. So yeah, living in a building it will be like kind of difficult because you got noise. Just imagine if you're in the middle, so you got noise down you. Yeah. And, and, yeah. And up. Jesus. Yes. Uh, it, uh, noise it, it, from it, everywhere. <laughs> exactly. Uh, sorry about that. <laughs> okay. <laughs> Thank you for your 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 example. Okay. Now okay. let me see. Gladys. Okay. All right. So can you give me your example, please? Uh, Gladys, can you please get a little bit closer from your microphone? Es que casi no se le escucha. ¿Podría acercarse un poco más al micrófono? Ok. Ay, ahora sí se <laughs> okay. My sister lives in San Miguel. Ah, ok. Is that a fact? Is that a fact? Eso es un hecho? Yes. Ah, okay. Good. So, and you, where do you live? Um, Sayapango. So, so okay, Sayapango. So yeah, I mean, a little bit far from here. Un poquito lejos de acá. Hello? Un poquito lejos. <laughs> okay, good. All right, that's nice. I mean, now I remember, ahora sí recuerdo que tenía alguien acá que decía que era de Santiago de María. Creo que no me, no, me, no me acuerdo quién era. All right, so give me one second, guys. This is... Okay, perfect. Sulután es ayuda, profe. Yeah, that's Sulután. That's the, the north area of Usulitan. It's like 50 minutes from here. No, one hour. Because of the street. It's, it's kind of weird, the street. So it's one hour. I I live uh, um I live uh, along the, the literal street, right? Aquí sí ese calor de la línea. Horrible. Ah, <laughs> uh, Jesus Christ. Yeah, I mean, I am, to be a specific with you guys, I am 50 minutes away from uh, El Espino Beach. Yeah, pretty close from the beach. Okay. Now, let me see who was the last one. Ah, okay, you asked Gladys, right? So, Mauricio, read yours. Okay. The house is big. It's color red. Mm, okay. It's color red. Okay. Thank you. Now, Crisia. Her dog is cute. Okay. Her, her dog. Okay. Her dog. Yeah. Sí, porque le escuché she, she, she o algo así. Her. Ah, ok, ok. Ajá. <laughs> Thank you, Crisia. Now, darling. They have a bus. They have a bus. 
They have a bus. Es como ellos tienen un bus. Ajá. Ah, vaya, a pesar de que estamos hablando de una posesión ahí, darling, no estamos uh -huh. usando un possessive adjective, ¿ok? Vaya. Ok. Pero si describimos, si describimos el bus, entonces ahí sí lo podemos hacer en un possessive adjective. ¿Cómo así? Pongámoslo de este modo, mire. Mm, what? Elegant. Pongámoslo de este modo. Mire. Their bus is elegant. Ah, su autobús de ellos es elegante. Five stars. Okay. There you go. Entonces ahí sí, ya estamos denotando una posesión, right? Usando un possessive adjective. Okay. There you go. Thank you, darling. Uh, Manuel. Read your example, Manuel. Hola, dígame. Uh, can you please read your sentence? Bueno, yo he escrito unos. Okay. Uh, my house, my house is near. Is uh, new? You, you, you mean new? Nueva? Hola? Uh, uh, ¿Se refiere yeah. new de nueva? No, es near. Uh, you mean near? Cerca? Ajá, cerca. My house oh, is so near. near. Okay, está near. Cerca. Está cerca eh, de... También... ¿Cerca de dónde? Eh, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿está cerca de tu casa? Yo le puedo decir así. Ok, all right, that's general. Ok, bueno, lo podemos dejar así de ese modo. That's ok. Yo lo hubiese puesto like, ah, my house is near, what? Metrocentro, near galerías. I just to be more specific. But that's ok, that's ok, ok. Good, Manuel. Thank you. Ok. All right, uh, Ruth, can you please read your example? My watch is blue and my family is numerous. Numerosa? Mm. <laughs> Algo está pasando con su micrófono, Ruth. Que solo le alcancé a escuchar my watch. My watch is blue. Ah, my watch is blue. Yes. Ah, ok. Good. All right. Good. Recuerde eh, eso que le acabo de mandar, eso que le mandé en chat. Watch es el que usamos en, en nuestra mano, right? Y clock es el que tenemos en la pared, right? Para referirnos a reloj. Okay. okay. Very good. Thank you, Ruth. Ah, Norma. Can you please uh, read your sentence? Hello. Okay. My my son is happy. Okay. My son is happy. Okay. You, very good. Uh -huh. Your house is very very big, but no. is far. Okay. Um. You keep okay. His teacher is very serious. Yes, I am very serious. Okay, uh, it's her. Her daughter is athletic. Okay. And our our dog is beautiful mm, okay okay there you go they work is dangerous okay okay their work is dangerous su trabajo de ellos okay. right es peligroso okay. peligroso okay very good thank you norma all right so we got the last two people tamara i want to listen to your example 
My mother is beautiful. Ah, okay, good, good, good example. Thank you, Tamara. And, and your you dog is big. Ah, my dog is okay. Your dog is big. Okay, good. Your, good. your dog is big. All right, so those ones are like the ones that we got. Okay, thank you, Tamara. And Kelly, you're gonna be the last one. My son is beautiful and intelligent. He, our house is at the end of the street. Okay, good. And our house is at the end of the street. Okay, very good. Very good. But you don't have nosy uh, neighbors? Como? No tiene vecinos ruidosos usted? Molestos? No. Lucky you, right? <laughs> eh... <laughs> Casi no hay casas. Ah, okay. I mean, that's cool. Sí. That's even cool. Okay. Very good. Okay. Great, guys. So, in that case, that's the way, guys, how we use possessive adjectives, right? Entonces, recuerden, cuando usamos un possessive adjective, justo después de escribir ese possessive adjective, tenemos que colocar la posesión sobre la cual estamos hablando. Okay? So, that's the way how you use possessive adjectives. Now, guys, we're going to jump on to this one. Ahora bien, vamos a pasar a otra categoría de posesivos. A este se le conoce como possessive, listen up, possessive nouns, nombres posesivos, okay? So, this one is a little bit simpler uh, than possessive adjectives, right? Esta ya es un poquito, un tanto simple, por así decirlo, okay? Porque la estructura que comúnmente nosotros vamos a utilizar al momento de crear oraciones sería esta, miren. A ver, lo voy a colocar acá. Sería un, listen up, name, un nombre, plus. Eh, Dennis. Sorry, you... teacher. Yes. I have a question. Yes. Um... When we use the adjective, positive, uh, adjective, right? Mm -hmm. um, there, in this case, the conjunctions is uh, is the verb uh, to be, right? Mm -hmm. For example, there. Um, their boss, for example, their boss is new, for example. In this case, the conjunction could be um, are or only is, in this case. Because um, in other example, for, could be say, your boss is new, right? Ah, okay, okay. No, in that case, va a depender ahí. It will depend on the noun or, or the possession that you use. En ese caso, va a depender de la, de la, de la posesión de, que, de la que está hablando. If it is singular, so va a usar is. Pero si es plural, bosses, en vez de boss, entonces ahí va a utilizar are. Okay, okay. Ok, Thank you. Y, y recuerde, remember, si estamos hablando de esto que voy a escribir ahorita en pantalla, de ir así, aquí no va ninguna contracción. There's no contraction, sino que aquí ya es meramente el adjetivo posesivo para decir su de ellos. Ok, ok, ok. Yeah, that's the way. Entonces, yo puedo decir, their bus is... New. Ah, el bus de ellos, right? Su de ellos es nuevo. Pero también lo puedo hacer. Their buses are new. Ah, sus buses, o sea, de ellos son nuevos. So you see? Entonces ahí uso are. ¿Por qué? Porque estoy usando el, la posesión en plural. Ok, teacher. Thank you. Ok, good. Ahora bien, la estructura de un possessive noun. Es como lo que siempre va a ir. 
check this out, guys. Siempre irá un noun. Para, como noun, podemos entender un nombre propio, right? Un nombre de una persona, por así decirlo. Plus, apóstrofe, más apóstrofe. Plus, S, class, check this out. Class, possession. Y en este caso sería noun también. It goes this way. Entonces, tenemos de este modo. Es como una pequeña fórmula que siempre vamos a utilizar. ¿Ok? So, in this case, ¿cómo trabaja esto? Va, miren. Si tenemos un noun, vamos a poner Tamara. ¿Ok? Como el nombre, Tamara. Eh, ¿Qué podríamos mencionar de Tamara? ¿Qué pueden observar eh, en Tamara? Vaya. Vale. A simple vista, le observo los lentes. ¿Ok? Good. Entonces, esos lentes, ¿a quién le pertenecen? A Tamara. ¿Right? Entonces, acá yo puedo decir, check this out. Tamara, luego, siguiendo la secuencia de la regla, pongo el apóstrofe justo después de la palabra Tamara y luego una S. Tamaras y ahora la posesión. ¿Cuál era la posesión de la que Bien. íbamos a hablar? Los lentes, right? ¿Cómo se dice lentes? Glass. Glasses. Glass. 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 Ok. Good. Ok. Y esto ya es un pequeño complemento a lo que yo agrego. Pero acá dice, Tamara's glasses are expensive. Aquí estoy diciendo en Tamara's clases los lentes de Tamara son caros, ¿ok? So, in this case, guys, cuando vean este apóstrofe más la S en un nombre, estamos indicando una posesión. Por eso el tema se les conoce como possessive nouns, nombres posesivos, ¿ok? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo me estoy ahorrando en esta oración? Me estoy ahorrando decir de clases of Tamara are expensive. Si se fijan, es como más largo, right? Un poquito más complicado de decir esta segunda forma, right? De denotar un posesivo. The glasses of Tamara are Excuse me. Expensive. Yeah, Norma? Excuse me, I, I have a question. Okay. Um, no. Is correct the second, the, the, the second um, sentence? Um, for, uh, affirmative sentence? Yes, it, yes. Is, it is correct. correct. It, is, it is correct. Okay. Porque okay. ahí literal estamos diciendo Thank you. los lentes de Tamara son caros. Entonces, it is correct, pero para evitarnos decir esta que es un poquito más tediosa, entonces simplemente lo reducimos a Tamara's glasses are expensive. Y es lo mismo. ¿Ok? okay. It's exactly the same. What are we denoting here? Or what are we showing? We're showing possession. Recuerden, cuando van a usar un possessive now y lo quieran traducir, siempre van a comenzar con la palabra que ustedes han puesto como posesión, ¿ok? Y en este caso tengo la palabra clases, que son los lentes. Entonces son, los lentes de Tamara son caros. Así lo van a leer, right? Primero mencionando la posesión para después el poseedor, ¿ok? So this is the way. Entonces acá, si se fijan, dice, Our teachers name. ¿Qué creen que quiere decir ahí? Our teacher's name. Ya vimos que our... El sin nombre de eso. nuestro profesor. Exactly. El nombre de nuestro profesor. Our teacher's name. Ok. Very good. Then we got Pedro's address. What is that, guys? La dirección de Pedro. Ok, excellent. That's the way. 
la dirección head, right? And then you got Melissa and Dora's last name. Los apellidos de Melissa y Dora. Exactly. Very good. Very good. Si se fijan ahí, cuando usamos dos posesivos o cuando mencionamos dos nombres, en el primero no se modifica. Se va a modificar el segundo nombre que tengamos. ¿Ok? Ese es el que se va a modificar. ¿Con qué se va a modificar? Se le va a poner el apóstrofe y la S para denotar el posesivo. Y recuerden que luego después se coloca la posesión, por así decirlo. Right? Good, guys. ¿Vamos comprendiendo hasta acá? Do you have any question? ¿O tenemos alguna duda? Ok, I guess you don't have any question. Supongo que todo va quedando claro. All right, perfect. Now, let's move on to some extra examples. Ahora, vamos a ver unos ejemplos extras. Check this out, guys. Ah, Yeah, help me out reading, please. Ayúdeme a leer, por favor. Jessica's book, libro de book of Jessica. Okay, very good. ¿Qué es lo que he hecho acá? Aquí lo que he puesto es la forma, ok, de posesión usando un possessive noun y la otra, all right, usando la forma tradicional, por así decirlo, ok, la forma un tanto más larga. Jessica's book, ah, el libro de Jessica, o en la otra forma, the book of Jessica, right? So you see, now, then we got this, um, this one also. So Gladys, help me out reading, please. Roberto's car. Okay. The car of Roberto. The car of Roberto. Okay, very good. Eh, Mauricio. Carlos brother. The brother of Carlos. Okay, excellent. Listen. I have a question. Uh huh. Um, the positive noun is similar noun of the commercial, but um, Carla Salon. Exactly. Yeah. De ahí viene. It comes from there. It comes from there. No sé si han visto en esa, en lo, más que todo en los salas de belleza, right? Ah, Ana's Salon, right? So, it's como el salón de Ana, right? So, that's indicating possessive. Yeah. It comes from there. No te ves. Excuse me. Yeah, Norma. I'm sorry, this interruption. No I need disconnect in this moment. Okay, thank you. Good night. Okay, all right. No problem. Thank you, Norma. Okay, now. Y en ese caso, ¿cómo se mencionaría, eh, digamos, en que tenemos los nombres y para mencionar el apóstrofe? Okay, en este caso, listen, el apóstrofe no se menciona. Lo que sí tienen que resaltar ustedes es el uso de la S, la pronunciación, ¿ok? Por ejemplo, en Roberto, ok, you got to say Roberto's car, Roberto's, como si estuviésemos hablando de, de un plural, ok. Entonces ahí, justo después de la palabra Roberto, tenemos que colocar la posesión. Entonces ahí, ya la persona con la que estemos hablando va por ende a saber que estamos hablando de una posesión, right, de un posesivo. Eh... No sé si respondo a su pregunta. Sí, 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 teacher. Okay. Y cuando es del otro lado, el otro ejemplo, no lleva, no lleva ah, ninguna. No, 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 ahí sí no lleva, no lleva apóstrofe. Ya. Yeah. De hecho, mañana voy a explicar cómo hacerlo con cosas inanimadas. Eh, Dennis. Sorry, no sé. teacher. 
Yeah. In, in this case, when the name is fine, uh, in, in the end is S, for example, Carlos. Okay, case, I was about to explain that. explicar eso. I was about to explain that. Listen. Cuando un nombre en singular termina en S, como Carlos, ustedes tienen esta opción. Ok, ¿cuál es la opción? Como el nombre termina en S, ok, ya no hay necesidad de colocar la S después del apóstrofe. ¿Por qué? Porque no se va a escuchar al momento de pronunciarla, puesto que la S del, de la, del nombre Carlos eh, básicamente eh, es la que se escucharía, ¿right? Entonces ahí ustedes tienen la opción de colocarla después de la, del apóstrofe o no. En este caso yo no la coloqué, ¿ok? Porque y de ahí dice Carlos Brother. So you see? Entonces, en ese caso, esa opción de ustedes. Pero cuando es singular, como Carlos. Ahora bien, cuando es un nombre en plural, ahí sí no la tienen que colocar. La S después del apóstrofe. ¿Ok? Solo en esas situaciones no la van a colocar. Right? Give me one second. Les voy a dar un ejemplo de eso. Creo que será bueno... Uh... Uh, el poderlo decir antes que nos vayamos. Solo la escribo y eso sería todo, ¿ok? For example, guys, tenemos esto. The students. Si se fijan, esta palabra es plural. ¿Qué dice? Los estudiantes, right? The students. So, en este caso, acá, si yo quiero denotar algo posesivo de los estudiantes, yo puedo poner nada más el apóstrofe. Y luego la posesión. En este caso voy a hacer uh, books. Are new. So you see? The students' books are new. All right. Ah, los libros de los estudiantes son nuevos. So you see? En este caso ya no es necesario colocar la S después del apóstrofe. ¿Por qué? Porque estoy hablando... ¿Ok? Sobre un plural. ¿Right? Que en este caso, ¿cuál es el plural? Los estudiantes. ¿Right? So, en este caso aquí solo colocamos el apóstrofe y no la S. ¿Cuándo es una opción? Cuando el nombre es singular y termina en S, como Carlos. ¿Right? Entonces, ahí es opcional ponerla o no. Pero en un plural como este ya no se coloca la S adicional, solamente el apóstrofe. All right? Good, guys. Do you have any question with that? Antes que nos vayamos, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? No questions? No, no. no. Very good. There you go. Good. Les va a quedar una pequeña tarea adicional a la que tienen en la plataforma. Listen up. Quiero que me escriban dos oraciones usando este tema de Possessive Nouns para mañana. Con eso vamos a hacer el opening de la clase. Solamente dos oraciones. Una oración en singular y la otra usando un nombre en plural. ¿Ok? Usando los Possessive Nouns. That's great. Okay, very good. There you go. Entonces, let me see. I'm going to stop sharing this. Eh, les voy a mandar esta presentación al grupo justo cuando termine la clase. Uh, just for you to have it there and, and you practice it. If you got uh, issues. Recuerden, si tienen alguna duda con respecto al tema, eh, al momento de elaborar la tarea, eh, pueden consultarme, right? En el grupo de WhatsApp. Y ahí con gusto les, les vamos a apoyar, okay? I'm going to help you out, guys. Okay? Good. So, tomorrow we will continue with this. Mañana voy a continuar con esto y me van a desarrollar una serie de actividades que todavía tenemos pendiente en el manual. Okay? All right, guys. Now, this is going to be everything for tonight. So, I'm going to pass the attendance list and then we 
uh, we're gonna finish, okay? So just give me a, a moment. I'm gonna pass the attendance list and we're gonna finish. All right, so let's start. Uh, Darling Jasmine. Present. Okay, good. David Rodolfo. Okay, so he was working. Uh, Dennis Adonai. Present. Okay, excellent. Fatima Daniela. Present. Good. Gabriela Patricia. Okay, David, thank you for saying present. All right, so Daniel is not here. Herbert Vidal. Present, teacher. Good. Gladys Teresita. Present. Okay, excellent. Jose Roberto. Mm -hmm. All right, so he's not here. Uh, let me see. With Herbert, I stayed yesterday. Gladys, can 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 you stay with me a couple of minutes after I finish class? Uh, it's because of the feedback. Okay. Okay, thank you. Uh, let me see. Jose Roberto, got it there. Juana Hazel. Present. Okay. Julia Janira. Present teacher. Okay, thank you. Kelly Marcela. Present teacher. Okay, excellent. Crisia Vanessa. Present. Okay, very good. Manuel Jose. Present. Okay, excellent. Marvin Obed. I think he was not connected. Mauricio Giovanni. Present. Okay, good. Miguel Angel. Right, so Miguel Angel is not here. Moises Alberto. Right here. Okay, very good. Natalie Andrea. I'm here. Okay, thank you. Norma Maritza. Ah, yeah, Norma left. Uh, Ruth Noemi. Present, teacher. Very good. Tamara Lisset. Present. Okay, excellent. Walter Antonio. Uh, we got it there, uh, but he left. And the last one, William Alexander. Okay, he left also. All right, guys, it was a pleasure to have you here today in this video conference. I hope you have a wonderful night and let's see you tomorrow, okay? Bye-bye, guys. Thank you, teacher. See you right. tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night, Good guys. Tomorrow. All right. Bye bye. All right. So I'm just going to stay with Gladys. Yes. Yeah, because she has been a bad student. <laughs> no, 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 no. Just kidding. Okay, good. No, uh, this couple of minutes, Gladys, is just for um, us to talk if you got any question, any uh, doubt related to this class and previous classes, okay? Es nada más para eso, para eh, aclarar cualquier duda que usted pueda tener con esta clase o clases anteriores, right, que hemos visto. So, I don't know, uh, Gladys, if you have any question, ya sea de esta clase o clases anteriores, or everything has been clear. Todo clear. Everything Todo bien. Has been clear. Por ahorita vamos bien. Por ahora vamos bien. Okay, I'm glad to hear that. I'm glad sí. to hear that. You haven't gotten home? No ha llegado todavía a casa? No, es que fíjese que como trabajo para una empresa productora de harina, entonces hoy con esta, la, que la introducción de la factura electrónica ha uh, estado, como no tiene idea, y como vamos a cierre de meses, una productora, entonces, ah, ya se imagina, entonces nos toca salir noche, y llegar temprano, y eso le, es, quizás una pregunta, sería no por la clase, sino más bien el lunes como es 31, uh, a mi persona le toca trabajar, este, hacer una jornada doble. 
quería sí. saber cómo puedo solicitar que ese día no me presente a clases, porque es mentira que voy a prestar atención. Entonces, Ajá. ¿tengo que avisarlo con tiempo con usted, digamos, cuándo? Mañana. No, en, este case, en este caso, lo que puede hacer es, va, eh, como me está diciendo que pues se le sería imposible el, poder, el poderse conectar, right eh, uh -huh. Puede tener dos opciones. Listen. Para que se le pueda contar los minutos, lo que podemos hacer también es que se puede conectar y a la par de su nombre simplemente poner oyente, ¿ok? Ahí me va a dar la pregunta de que usted nada más va a estar de oyente y no va a poder participar, ¿ok? Y okay. pues al final, después, eh, en cualquier otro día, puede ver la clase, ¿right? E igual, Ajá. no sé si, y, y creo que tiene también la, el link de la, de la playlist, ¿verdad? Que tenemos en YouTube, que toda clase que se va teniendo acá, se va subiendo ahí. Entonces puede revisar el tema y así no tener ningún inconveniente. Ah, ok. Sí, sí, esa era mi duda, nada más que cómo podía, iba a ser el, ¿cómo se llama? Porque no me las quiero perder todas, porque por ahorita le llevo, y quizás lo único, quizás lo que, que sería como, como una práctica en prestar más atención, quizás el ir familiarizando mi oído, porque a veces hay cosas que no entiendo yeah, literalmente, no, no, no. pero creo que con el paso del tiempo va a ir uno como agudizando ahí el oído y poniendo más atención, y ahí entre más práctica uno, ahí sí yeah, va a familiarizarlo. Ya de ahí por los demás, todos los temas tocados, todo bien. Ah, He perfecto. comprendido muy bien. Uh -huh. eh, con respecto a la plataforma, ¿cómo vamos? Eh, ¿Ha tenido acceso? Sí, sí, no he tenido ninguna complicación y pues he ido elaborando las tareas. Lo okay. que sucede es que tengo que hacerlas en el teléfono porque en la computadora que tengo en la empresa tienen los accesos restringidos. Ah, que solamente puedo hacer las tareas, pero no puedo ver las conversaciones en los videos. Entonces el resto lo hago en el teléfono. Ah, ok, that's ok, no problem. All right. Very good. Muy bien, perfecto. Perdón, una complicación. Ok, perfecto. I'm glad to hear that. Muy bien, entonces, si todo está claro and everything is like, you know, like with no doubt, uh, I'm just going to be waiting for you tomorrow, ok? In okay. The next class. Good night. Good night. Ok, bye-bye. See you. See you.